Vincent Kersies, we staan op, uh, op de zondag. Straks de finale voor wat betreft de 400 meter. Jij staat niet in de finale. Nee, dat klopt. Uh, was er was uh, gisteren een grote teleurstelling. Ik uh, start in baan 6. Uh, ging goed van start. Uh, wat weinig problemen in uh, doorgaans. Uh, tot het moment dat wij uh, in de tweede bocht weer naar beneden gingen. En uh, ja, vol door mijn benen gezakt. Uh, kost het behoorlijk wat passen om weer goed rechtop te komen. Nou, alle krachten zo'n beetje gelijk weg. Ja, dan hoop je nog dat een andere eventueel wat laat liggen. Maar helaas. Mag niet zo zijn. Jij, uh, jij traint hier vaak in, in deze hal op deze baan. Uh, niet bekend met uh, dit verschijnsel dat dat toch erg kan tegenvallen in de wedstrijd? Ja, zeker. Daar ben ik zeker mee, mee bekend. Uh, ik train hier inderdaad regelmatig. Uh, baan 3 en 4 zijn sowieso dan al wat moeilijker te belopen. Uh, baan 5 en 6 zijn er nu uh, ook bij opgebouwd. Dus er wordt het nog, nog lastiger van. Maar ja, dat het dan zo zou aflopen, dat, uh, dat, 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 dat verzie je gewoon niet. Als we zo naar die baan kijken, heb jij daar ook nog een aantal op- of aanmerkingen aan? Op? Want er, er is nogal wat te doen geweest over, uh, over deze baan. Ja, klopt. Er is inderdaad wat te doen geweest over deze baan. Uh, schijnbaar uh, mag het gewoon zo op deze manier. Uh, qua beleiding was er destijds uh, wel het een en ander wat niet klopte. Maar uh, over uh, de, de hoeken, uh, over hobbels, uh, is volgens mij weinig opgenomen in de reglementen. Uh, je, je hebt op, op een viertal punten op de baan heb je dus uh, een, een, een hobbel zitten, waarna de baan weer iets naar beneden gaat, boven in de bocht. En, uh, op en af gaat hij ook met een golfbeweging. Dat is zo wat, wat lastiger te zien. Op het moment dat je hard gaat over zo'n baan, uh, is, het, is het duidelijk merkbaar. En ja, goed, dan moet je je loopstijl op aanpassen. Ik heb nou eenmaal een, een lange pas. Dan moet ik iets korter maken. Uh, nou ja, na de start ging dat dus inderdaad ook gewoon goed. En dan vol, vol vertrouwen loop je dan gewoon door. En dan uiteindelijk dan, uh, ga je dan toch nog de mist in. En ja, ik was de, daar, daarbij niet de enige, maar wel de, een van diegenen waarbij het wel heel erg het nadeel was. Ik heb er dus ook andere jongens wel over gehoord die daarover klagen. Zeggen van nou dat beïnvloedt toch enigszins mijn wedstrijd. Ja, ja vorig jaar hoorde je die geluiden al. En uh, je, als je er goed op let, uh, dan kun je inderdaad ook zien dat meer mensen daar problemen mee hebben. Ja. Als we kijken naar de wedstrijden vanmiddag, uh, heb je het idee dat dat van invloed kan zijn op de finale, in de finale straks? Ja. Ja, zeker. De een, de een kan er goed mee omgaan, de ander niet. De grote kans hebben Dennis Spillekom. Die kon er vorig jaar goed mee omgaan. Die kon er dit jaar weer goed mee omgaan. Dus ja, wat, wat hem betreft verwacht ik weinig problemen. Maar andere jongens zullen zeker problemen kunnen krijgen. Ja. Het is toch merkwaardig, hè? want dit uh, wordt al omgeprezen als een prachtige baan in Nederland. Dat daar geen aandacht voor is. Ja, nou goed, er is wel aandacht voor geweest, maar op het moment dat die baan is goedgekeurd, is die goedgekeurd. Dus dan, dan blijft het daar waarschijnlijk bij. Jij loopt ook nog wel eens wat andere indoor wedstrijden, bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, daar heb je dat probleem dus minder of niet? Uh, ja, in, in Dortmund is de baan vier baans. Dus uh, dan, hoe dat dan zou zijn met een vijf en zes baans, dat, dat weet ik niet. In, uh, in, in Gent is het zes baans. Uh, merk je wel ook wat. Een, een, lichte, een lichte, lichte gang naar beneden. Dat dat uh, na, nadelig kan zijn. Maar zoals het hier is, uh, heb ik zelf nog niet eerder meegemaakt. Ik heb het idee dat er nogal wat atleten zijn die zeggen, als we kijken naar de toppers, Arnoud Okke, Yvonne Hak, uh, die zeggen van nou, dat, uh, dat indoor... Uh, dat is voor mij op dit moment absoluut niet het belangrijkste. Kan je daar een, iets bij voorstellen? Ja, daar kan ik me op zich wel wat bij, bij, bij voorstellen. Kijk, uh, de, de basis voor de zomer leg je in de winter. Uh, zo heb je even een, een, een korte piek in de winter ook sowieso motivatie er een beetje in te houden. Uh, maar het belangrijkste is dan uiteindelijk toch de zomer. En of je dan lang moet gaan blijven hangen op een, uh, op een indoor periode, ja, dat is dan de vraag. Wil je prioriteit leggen op de indoor? Ja, uh, niet, niet altijd handig. En het is ook nogal, uh, ja, het kan iets van blessures in de hand werken, hè? die korte bochten. Ja, en wat ook gaat meespelen, op het moment dat je uh, van hoog niveau bent, 
uh, en, en, en je ontstijgt het niveau een beetje in, in Nederland, dan kun je als je van de haak zijn, kun je gewoon uh, netjes je rondjes maken hier in Nederland. Op het moment dat je op hoger niveau gaat lopen, dan zitten die dames dichter bij elkaar en dan het duwen en trekwerk is, is niet uitgesloten. Nou, niet uitgesloten, uh, het komt gewoon voor. Elke race. En dan is het echt oppassen. Uh, je enkels uh, die kunnen makkelijk een keer uh, omzwikken. Voor jou het indoor seizoen nu gedaan? Ja, sowieso zou het NK de laatste indoor wedstrijd zijn. Uh, dus dat is bij deze ook alleen uh, twee races eerder dan, uh, dan gepland was. Vorig jaar was het ook al geen succes. Nee, klopt. Vorig jaar een lange ja, golf van, van blessures gehad. En toen na de jaarwisseling echt weer de draad opgepakt. Ja, toen was ik gewoon niet, niet zo goed op de NK als nu. En toen moest ik met een beetje geluk de finale kunnen halen. Uh, nou, dat is toen ook niet gelukt. Uh, maar toen wel halve finale dan gelopen. En ja, nu helaas uh, vroegtijdig er dan uit. Buiten seizoen komt er weer aan. Dan, uh, wat zijn dan de belangrijkste wedstrijden? Het nationale uh, het baancircuit, het, het NK? Ja, het nationale baancircuit, uh, NK uiteraard. Uh, ik zou wat wedstrijden willen gaan meepikken weer in België, uh, in Duitsland denk ik. Uh, uh, ja, het is toch nodig om een limiet te lopen voor het EK. Uh, eind juli is uh, EK in Barcelona en dat is, uh, dat is de belangrijkste wedstrijd. Voor, uh, niet alleen van het jaar, ik denk ook van mijn leven. Wat zijn jouw kansen om daar te komen? Ja, op zich wel goed. Op zich wel goed. Ik heb uh, twee jaar terug een limiet gelopen. Of uh, limiet, uh, sorry, een, uh, een tijd gelopen. Die kwam al aardig in de buurt van wat nu de limiet is. Uh, nou ja, zoals ik al uh, inderdaad al aangaf, ik, ik steek beter in elkaar dan, uh, dan ooit tevoren. Dus wat dat betreft uh, moet ik gewoon de limiet kunnen halen. En dan uh, is een finale plaats ook niet, uh, ook niet uh, onhaalbaar. Je doet het nooit slecht in de uh, Europese wedstrijd en Europa Cup. Heb je het ook al uh, twee keer heel aardig gedaan? Ja, klopt ja. Europa Cup heb ik nu uh, twee jaar achter elkaar mee mogen doen. Uh, twee jaar uh, ook op zich uh, een goede klassering behaald. Uh, waaronder dus uh, mijn, mijn snelste tijd uh, die ik nu heb staan. Uh, terwijl dat ook nog een, een race was waar het, uh, wat ja, niet echt vlekkeloos verliep. De eerste hoorde kwam ik al gelijk uit met het verkeerde been. En uh, het lijkt normaal een gelopen race dan. Maar uiteindelijk uh, rolde er nog een heel snel tijd uit. En dat is nog steeds mijn huidige PR. Het zou wel zijn Vincent, uh, EK, dat is dan inderdaad voor jou absoluut hoogtepunt. Ja, EK is voor mij absoluut hoogtepunt. Uh, verder gaan dromen naar Olympische Spelen is wel weer een heel stuk verder weg. Ik, uh, ik denk dat een EK voor mij het hoogst haalbaar is. En dat het een, uh, een mooi toernooi mag worden dan. We gaan het in de gaten houden, bedankt. Ja, geen dank hoor.